हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हेरिडिटी एंड रेवल्यूशन ये चैप्टर जो कि था पार्ट सेकंड का अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग टू द केमिस्ट्री राइट सो लेट एस कमिंग टू द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वट is element element is a substance which is made up of only one kind of particle it's called element jo padarth ek sarkhyach kanaanni banlela asto tyala muladravya asa mantat jo padarth ek sarkhyach kanaanni banlela asto tyala muladravya asa mantat hi jali element chi vakya now how many elements are there in modern periodic table there are 118 elements in modern periodic table out of which 92 elements are naturally occurring and 26 elements are man made so total 118 elements are there around the year of 1800 there were only 30 elements known to the human 1800 vya sala paryanta manasala 30 muladravya gnyat hoti ani he muladravya kashi vargikaran karnat ali hoti how these elements were classified these elements were classified as metals non metals and metalloids these elements are classified as metals non metals and metalloids metalloids is the group of element which having the properties of metals and non metal both so friend a question uh, arises in your mind that why do the classification is necessary of the elements the classification of elements is necessary because uh, though the around year of 1800 there were only 30 elements were known but later on so many elements were found these elements are differ in their chemical properties their physical properties and vast study has been done about this element so to make a proper study of all these element we have to classify this element that is classification is required ada ya muldravyan cha classification chi kay garaj hai aple gharatle udharana varun jara samjhun ghevat baka tumcha kitchen madli ji bhandi ahet ti topla madhe ekda bharun thevlele ahet kiwa asta vyast thevlele ahet ani tumhala chaha banvaycha hai mat chaha banvnyasathi tumhala ti bhandi ti chaha chi bhandi ghenyasathi sagle bhandi uchkavi lagtil nahi ka yacha madhe tumcha vel jail ani energy suddha jail मग तीच भांडी जर मांडणी मध्ये व्यवस्थित रसून ठेवलेली असतील तर आपल्याला ती घ्यायला सोपी होईल आणि वेळ पण वाचेल आणि एनर्जी पण वाचेल म्हणूनच बघा ज्याही ठिकाणी जास्त वस्तू असतात तिथं क्लासिफाय करून ठेवलेले असतात म्हणजे त्यांचं वर्गीकरण केलेलं असतं घरात आपली आई किचन मधल्या वस्तूंचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करते व्यवस्थित मांडून ठेवते मांडण्यामध्ये तुम्ही एखाद्या लायब्ररीमध्ये गेला तिथं जर तुम्ही त्या लायब्ररीयनला एखादं पुस्तक मागितलं तर तो हवं ते पुस्तक लगेच काढून देतो आपल्याला का कारण सगळी पुस्तकं क्लासिफिकेशन करून ठेवलेली आहेत त्यांना वेगवेगळं करून ठेवण्यात आलेले मग क्लासिफिकेशन कशाच्या आधारावरती केलं जातं तर ज्या ज्या मूलद्रव्यांच्या केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सारख्या आहेत त्यांचा कुठंतरी सारखेपणा येतो ह्या मूलद्रव्यांना एका गटामध्ये मांडलं जातं याला म्हणतात क्लासिफिकेशन सो वाय डू क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट रिड्यूस आवर एफर्ट्स अँड टाइम सो लेट एस स्टार्ट द सायंटिस्ट हु मेड देअर कॉन्ट्रीब्युशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट दॅट वी हॅव टू स्टडी नाव द फर्स्ट सायंटिस्ट हु कॉन्ट्रीब्युट इन दिस इज डोबेरायनर अँड डोबेरायनर गिव्स अस ट्र 
Prides called Dobe Rainer Prides. What Dobe Rainer did? In 1817, German scientist Dobe Rainer collect a three elements, a group of three elements with similar chemical properties and he called them as a triads. Doberaner triads law. What is? When Doberaner arranged the three elements in a group with increasing order of their atomic masses, he shows that the atomic mass of middle element was approximately equal to the mean of atomic masses of other two elements. Let us see what is the law with example. What Doberaner did? He arranged the group of three elements with increasing order of their atomic masses and he found that the atomic mass of middle element was approximately the mean of atomic mass of other two elements. Now, the example of Doberaner triad is lithium, sodium, potassium. Now, according to his law, the atomic mass of sodium is equal to, is approximately equal to the mean of atomic masses of lithium and potassium. So, how it is? Let us see. Let us, how we show the atomic mass of sodium. Atomic mass of sodium is equal to the mean. So calculate the mean. You have to add atomic mass of lithium which is 6.9 plus atomic mass of potassium which is 39.1 to get the mean. We have to divide by 2 and the answer is 23 which is the atomic mass of sodium. So that is law. The second example of the double iron triads calcium, strontium, barium. According to his law, the atomic weight of strontium is, appro is approximately equal to the mean of the atomic masses of calcium and barium. So how we show the atomic mass of strontium which is equal to to get the mean atomic mass of calcium is 40.1 plus atomic mass of barium is 137.3 we have to divide by 2 and we get yes 88.7 if you made the calculation the answer is 88.7 but actually mass of uh, strontium is 87.6 so in law itself says it is approximately equal to, we not say directly equal to, approximately equal to the mean of the atomic mass of the middle element, sorry other two elements. Now limitation, at the time of Doberaner only 30 elements were known to us, therefore the triad which he made only few of the triads follow his rule. All the elements do not follow his rule. Means all the triad that he made do not follow his rule. So that is the limitation. And uh, this was the contribution of Doberaner. The second scientist come in this series was Newlands. And he gave Newlands laws of octave. In 1866, English scientist Newlands arranged the known element with increasing order of their atomic masses and he found that every eighth element show similar property to that of first. Again what Newlands done, he arranged all the elements, whatever elements known at that time, let me remind, uh, 56 elements were known at the time of the Newlands around 1866. So all these 56 elements he arranged with an increasing order of their masses and he found that the properties of 8th element is similar to that of 1st. Let us have an uh, 
how does he put his element how he represent this element this element are represent by hydrogen lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine potassium calcium other element uh, is not given here but it is given in the book so why i write only calcium up to it is because of limitation i will tell you later so he compared this arrangement to the octaves of the music you know that how many notes uh, are there in uh, indian music there are seven notes which are there sa re ga ma pa dha ni sa sa comes again which is the eighth note but it is similar to the first sa so how does he arrange look at sa re ga ma pa dha ni and again sa so he arranged the element now according to his rule when elements are arranged with an increasing order of their atomic masses every eighth element shows similar property to that of first means fluorine which is eight to respect to the hydrogen shows similar property with hydrogen similarly sodium shows similar property to lithium magnesium shows similar property to beryllium aluminum shows similar property to that of uh, boron silicon shows similar property with respect to carbon phosphorus show similar property of nitrogen and sulfur show similar property to that of oxygen now this was the newland's laws of octave there are some limitations of newland's laws of octave what are they let us see the first limitation is law is found to be applicable up to calcium only this law is applicable to the calcium only up to calcium only means after calcium every eighth element did not follow this rule means after calcium every eighth element do not show similar property to that of first element right second he placed two elements in the same box that is cobalt and nickel let's see i am just put it here cobalt and nickel two elements are put in the one box this is the limitation third one elements with a different properties under the same note for example cobalt and nickel under the note of sa sa what he did the different property element he put in the different note under the different note means if you look at the note sa under which hydrogen fluorine and chlorine are there all these elements are non metal rather than fluorine and chlorines are halogens so under this note he put cobalt and nickel which are the metal so that was the limitation fourth limitation did not have the provision to accommodate newly discovered element only 56 element were known at the time but after that uh, so many element were discovered and newly discovered element did not have any provision to accommodate in his table that is newland's octave so this is the limitations of newland's octave now let us summarize क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट बित्रो इलेमेंट्स मूलद्रव्य मे का जो पदार्थ एक सारे कणाने बनने मूलद्रव्य सद्या अपने मूलद्रव्य महती है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल मध्य मूलद्रव्य है एकशे अठरा मूलद्रव्य है एकशे अठरा पैकी ब्याण हे नैसर्गिक है निसर्ग सवीस जी इलेमेंट है शोध मानवा ने लगे मानव निर्मित है अठराशेव्या तीस मूलद्रव्य ज्ञात होती क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कस के मेटल्स नॉन मेटल मेटलाइड्स धातु अधातु धातु सदृश्य धातु सदृश्य ज्यादा धातु के धातु के ठीक है आता हम वर्गीकरण करना चीज गरज पड़ी का बर 
तर जर वस्तू अस्ताव्यस्त ठेवलेली असतील तर त्या शोधण्यासाठी आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी आपल्याला बराचसा वेळही लागतो आणि आपली एनर्जी पण खर्च होते त्यात जर त्यांची मांडणी व्यवस्थित केलेली असेल नाही का तर त्यांचं सापडणं त्यांचा अभ्यास करणं आपल्याला सोपं जात मग ह्याच गोष्टीसाठी काही सायंटिस्टनी त्यांचं योगदान दिलं कशासाठी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेमेंट्ससाठी मग इलेमेंटचं क्लासिफिकेशन करण्यामध्ये जो सगळ्यात पहिला सायंटिस्ट आहे तो आहे डोबे रायनर आणि त्यांनी आपल्याला दिले त्रिके याला म्हटलं गेलं डोबे रायनरचे त्रिके अठराशे सतरा साली जर्मन सायंटिस्ट डोबे रायनर यांनी काय केलं त्याने मूल द्रव्यांचे तीन तीनचे गट बनवले आणि हे तीन तीनचे गट त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीजच्या आधारावरती त्याने एकत्रित आणले ह्या गटांमध्ये असणारी मूल द्रव्य त्याने चढत्या क्रमांकाने मांडले अणु अणुवस्त अणुवस्त मानांकाच्या चढत्या क्रमाने मांडली मग त्याने त्याच्यावरून एक नियम बनवला काय होता तो नियम की जेव्हा मूल द्रव्य हे त्यांच्या अणु अणुवस्त अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने मांडली असता मधल्या मूल द्रव्याच अणुवस्तुमान हे उरलेल्या दोन मूल द्रव्यांच्या अणुवस्तुमानांच्या बेरजेच्या सरासरी इतके असत म्हणजे मधल्या मूल द्रव्याच वस्तुमान हे उरलेल्या दोन मूल द्रव्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या बेरजेच्या सरासरी इतकं असत हा त्याचा नियम होता उदाहरणार्थ सोडियम लिथियम सोडियम पोटॅशियम याच्यामध्ये सोडियम हा मधला मूल द्रव्य आहे मग जर हा मधला मूल द्रव्य असेल तर याचं वस्तुमान किती असेल तर हे उरलेल्या दोन मूल द्रव्यांच्या म्हणजे लिथियम आणि पोटॅशियमच्या अणुवस्तुमानांकाच्या बेरजेच्या सरासरी इतकं असेल जसं की बघा सोडियम कसं काढणार तर लिथियमचं अणुवस्तुमान सहा पॉईंट नऊ पोटॅशियमचं वस्तुमान एकोणचाळीस पॉईंट एक दोघांची केली बेरीज त्याला भरलं दोननी आणि आपल्याला उत्तर मिळालं तेवीस त्याचं दुसरं उदाहरण डोबे राहणारचं ते होतं कॅल्शियम चाळीस पॉईंट एक स्ट्रॉशियम सत्याऐंशी पॉईंट सहा आणि बॅरियम ती एकशे सदोतीस पॉईंट तीन आता ह्याच्यामध्ये बघा त्याचा नियम जर लावला तर स्ट्रॉशियमचा अणुवस्तुमान हे किती असेल तर हे उरलेल्या दोन मूल द्रव्यांच्या म्हणजे कॅल्शियम आणि बॅरियमच्या अणुवस्तुमानाच्या बेरजेच्या सरासरी इतकं असतं सरासरी कशी काढतो आपण जितके तुम्हाला संख्या दिलेल्या आहेत त्या सगळ्यांची बेरीज आणि किती संख्या आहे त्यांनी भागायचं त्याला ठीक आहे मग आता हे बघा स्ट्रॉशियम चवस्तुमान म्हणजे चाळीस अधिक एक अधिक चाळीस पॉईंट एक अधिक एकशे सदोतीस पॉईंट तीन भागिले दोन बरोबर उत्तर येतं अठ्ठ्याऐंशी पॉईंट सात आता तुम्ही जर बघितलं तर स्ट्रॉशियमचं जे अणुवस्तुमान आहे ते सत्याऐंशी पॉईंट सहा आहे पण इथे येतं ते अठ्ठ्याऐंशी पॉईंट सात नाही का म्हणजे जवळपास वनचा डिफरन्स आहे मग हा त्याच्या लॉमध्येच तो सांगतो की हे ॲप्रॉक्झिमेटली आहे जवळपास आहे तो एक्झॅक्ट नाही सांगत आता याचं लिमिटेशन काय डोबे रायनरच्या कालावधीमध्ये फक्त तीस मूल द्रव्य ज्ञात होती आणि त्याने जे गट बनवले ते सगळेच्या सगळे जी गट होते त्रिक होती ती काही हा त्याचा नियम पाळत नव्हते म्हणून याला इथंच त्याची स्टडी थांबली आता पुढचं दुसरा जो सायंटिस्ट होता जो क्लासिफिकेशनमध्ये त्याने त्याचा सहभाग नोंदवला तो होता न्यूलँड्स आणि यांनी मांडले अष्टकांचा नियम त्याला म्हटलं जातं न्यूलँड्सचा अष्टकांचा नियम न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव अठराशे सहासष्ट मध्ये इंग्लिश सायंटिस्ट न्यूलँडने काय केलं तर त्यावेळी जितकी मूल द्रव्य ज्ञात होती त्याने सुद्धा अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने या मूल द्रव्यांना मांडलं आणि त्याने असं दाखवून दिलं की प्रत्येक आठवा मूल द्रव्य हा पहिल्या मूल द्रव्यासारख्याच प्रॉपर्टीज दाखवतो म्हणजेच काय सांगता येईल आपल्याला त्याचा नियम जेव्हा मूलद्रव्यांच्या जेव्हा मूलद्रव्यांची मांडणी त्यांच्या अणुवस्तुमानांकाच्या चढत्या क्रमाने केली असता प्रत्येक आठव्या मूलद्रव्याचे गुणधर्म हे पहिल्या मूलद्रव्यासारखे असतात आणि त्याने या रचनेला कशासारखं संबोधलं तर त्याने या रचनेला संबोधलं संगीतातल्या अष्टकासारखं मग संगीतामधले आठ सूट तुम्हाला माहित सात सूट तुम्हाला माहितीच आहे सा रे गा मा पा धा नी आणि पुन्हा आठवा येतो सा मग तसंच त्यांनी मांडणी केली जसं की बघा या मांडणीमध्ये एवढे इलिमेंट त्यांनी मांडून दाखवले फ्लोरिन हा आठवा आहे कोणापासून हायड्रोजन पासून मग फ्लोरिन सागा दाखवतो गुणधर्म कोणासारखे हायड्रोजन सारखे सोडियम लिथियम सारखे मॅग्नेशियम बेरिलियम सारखे अल्युमिनियम बोरॉन सारखे सिलिकॉन कार्बन सारखे फॉस्फरस नायट्रोजन सारखे आणि सल्फर ऑक्सिजन सारखे आणि सॉक 
ही होतं न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव न्यूलँड्स च्या या अष्टकांच्या नियमामध्ये सुद्धा काही लिमिटेशन होत्या काही त्रुटी राहिल्या कशा ते बघा हा लॉ फक्त आणि फक्त कॅल्शियम पर्यंत ऍप्लिकेबल होता म्हणजे कॅल्शियम नंतरचा प्रत्येक आठवा मूलद्रव्य हा पहिल्या मूलद्रव्य सारखे गुणधर्म दाखवू शकत नव्हता किंवा दाखवत नव्हता म्हणून कॅल्शियम पर्यंतच याची मांडणी योग्य ठरली नंबर दोन त्याने काय केलं दोन मूलद्रव्यांना एकाच बॉक्स मध्ये टाकलं म्हणजे इथे बघा कोबोल्ट आणि निकेल एकाच बॉक्स मध्ये त्याने भरून ठेवले जे की नाही करायला पाहिजे होते तिसरं त्याचं लिमिटेशन ज्या इलिमेंटच्या प्रॉपर्टी डिफरंट आहे आज त्याच्या क्लासिफिकेशनचा आधारच काय होता की केमिकल प्रॉपर्टी सेम नाही का पण इथं त्याच्याकून असं झालं काही ठिकाणी की ज्या इलिमेंटच्या प्रॉपर्टी डिफरंट होत्या त्यांना सुद्धा त्याने अशा गटामध्ये मांडलं अशा स्वरांच्या खाली मांडलं गटामध्ये की ज्यांच्या प्रॉपर्टी डिफरंट होतात उदाहरणार्थ फ्लोरिन आणि क्लोरिन हे काय आहे हायड्रोजन सॉरी हॅलोजन आणि या हॅलोजनमध्ये त्याने बसवलं या मेटल्सला कोबोल्ट आणि निकेलला ठीक आहे चौथं त्याचं होतं डेड नॉट हॅव प्रोव्हिजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड इलिमेंट जे इलिमेंट नंतर शोधली गेली म्हणजे न्यूलँडच्या कालावधीमध्ये छप्पन्न मूल द्रव्य ज्ञात होती फक्त त्याच्यानंतर मात्र भरपूर सारे इलिमेंट शोधली गेले त्यांना त्याला या टेबलमध्ये त्याच्या जागा नव्हती त्याला त्याच्यानंतर बसवता आलं नाही तर ही होती लिमिटेशन्स कोणाची न्यूलँड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्हशी तर हे आहे शिकलो आपण आजच्या लेक्चरला या चैप्टरचा पुढ़ा भाग आप शिकार पढ़ कभी पूछा लेक्चरला सो स्टे ट्यून थैंक यू